Pasta mimi niko na shida. Gani? Nimebaki na pete. Mzamba nilikuwa na ese haniongeleshi. Mali na pete. Iya iko hapa. Nani alinunua? Huyo mzungu. Mzungu ama ni mzee? Ni <laughs> Ako 40 lakini simtaki. Umtaki. Eh ndo nimetoa. Alafu unataka nani? Nataka mimi pasta niolewe. Hii wiki nipate hata kama ni kijana. Tuanze na maisha. Juu mzungu amenisinya. Ni kichwa ngumu. Juu alikuwa anakuona kwa TV. Anasema no, don't put this pasta is too much makelele, mimi ni vudu. Sasa kuna is too much market hey, what ati vile alikuwa anaona ukiombea watu anasema look this is voodoo this is voodoo baby no 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 Vugu. eh voodoo wajerumani wanatanga uchawi voodoo oh yangu ni uchawi eh sasa mimi nikamwambia kama utaki basi wewe ndo utoke kwa hii nyumba eh hey. hivyo ndo nilimwambia sasa ameenda haniongeleshi na alikuwa anitumanie pesa Tulisani na contract, mimi ndo lilimunganisha nao wakubwa, yeah. anataka kununua mali hapa Kenya. Mali gani? Uh, alikuwa anataka kununua hotel ya invest. Yeah. Aka nambia tinisani yo contract. Nikambia sezi sign contract, jubada tujawana. Aka sema basi tunde tununue pete, nikanunua pete. Pete ni konayo, haniongeleshi, hajibu. Ako hapi? Ako jerumani. Lakini simtaki. Kwa nini umtaki? Ni mzee, ako 40. <laughs> Wewe uko ngapi? 25. <laughs> eh, hey, sisi ni wazee. <laughs> Pasa sana umesikia hatutaki kani sisi. <laughs> Ananiona kwa TV. Mama hatutaki kani tumezeeka. Kwa hivyo usiniache. <laughs> Sita. <laughs> When I say my life begins at 40. Eh, asa, a, a, kuna sasa yoy siku alikuwa anasafiri. Eh. Tukagombana na ye. Haka sema, or we go to the past. Nika mwambia sinili kwambia tuendo kakata. Haka sema, eti mimi nime, nime tumio ucha wiju. Four days before safiri, alikuwa na hara. Alikunyo yoy machi. Ambe, yoy bomo alichukua. Alichukua. Tupa zote chini Ni buwanako ama ni, ni mpango wako wakana Aa ni mtu tulikutana na airport Ni buwanako ama ni mtu Ni mtu <laughs> <laughs> Si ukimpa hiyo maji kita umana si unajua madara yake Ea aka, akanza ku, ku, kuendesha lafu alivendo kukwao Aksuma this woman she has used voodoo Is a woman for voodoo Ivo ndo alikuwa na nita Sasa sasa ya niongeleishi, alikuwa ni tumanie pesa ni fungue duka, haungei, hamenyamaza. Na aki tumana pesa, alafu akua. Arudi utampokea? Nitampokea lakini ni mlevi. Ana kunyo paka na kojoa. Na kila mtu ata. Mzungu wa kebe Sasa wewe watu wanataka wazungu Wewe unakumuka wane jumapidu ya niliyambe wanataka wazungu Na wajua huyo moja na ito Lydia Na huyo mwingine na mjuu ya mba ilikuwa analia yeah. Alafu kuna msichana mgini ilikuwa mekapa loli mwombea Anaitua Aisha na Ben ukambea wende wanyoe yeah. Sposta tuko wengi Oh, ni chama Ni chituko wengi juu Walinona mimi siku ya kwanza nilikuja Hata kuna vile tumekweka kwa tiktok Kila kitu kifanya Tumekweka kwa tiktok Eh hey, tumekweka Tunachukua oh, ile muna view niwe, Muna niweka Eh hey, sasa ile wakati una watolea professor hey, Tunachukua yo video Alafu tuneka kwa tiktok Sa inenda Juu sayi tume, tumeka yo kitu online kila mahali Mimi Eh hey, wewe vile enu Kama wasichona wilu kiongelesha Eh hey. Na wajua, huyo moja ni mkisi na mjua Na huyo mwingine alikuwa na lia Ni group, tuko wengi watu na jificha tu huku 
ni leo hataki kuonekana eh wao wanakuja wengine wanaketuko nyuma wakijua ni wewe wanaketuko nyuma wakijua ni pasta sara wanaketi sasa huko mbele kama hao walikuja kuche <laughs> kwa nini kwa nini mimi wanaketi nyuma ndio wanakuogopa wanasema ati wajua wao wanakuja watafute wazungu but wanatafuta wazungu na njia nyingine sasa wanasema mimi kwa nini wananiogopa wanakuogopa juu wanasema unatoboa siri zao mingi Tuko wengi pasta wengi hapa hapa hata kuna wengine wananiuliza eh mnasema gi unaenda wapi na mimi naenda kwa pasta zake la pana wacha mimi nikienda hata kuna wengine ni magei ni ma ni watu tu nawajua ma, ma gay ge eh wanataka kuacha but wanashindwa gang ni nini yani ni wanafanya wanaume kwa wanaume Oh, eh sasa wakikuja wanaume ameoa mwanaume. Eh yani wanataka kuacha but hawajui wataachaje. Sasa wakikuja wanaogopa kukaa mbele wanakatuko nyuma wanaomba wanatoka wanaenda. Lakini mwanangu Mimi hivi ninavyomjua Yesu. Wajua kuna yale mambo Yesu Kristo alinifundisha. Mm. Yesu aliniambia injili yake na damu yake na mwili wake hata wiki ijayo mm. ni kwa watu wenye matatizo peke yake mm. tuko wengi pasta sio kwa wazuri ndio maana unakuta makanisa mengi tumeweka masheria na masharti na kuna muujiza unafanyika hata ngapi kwa sababu mtu mgonjwa atakikani hapo kaaba atakikani hapo pango wa kando atakikani hapo rasta atakikani hapo mtu asiye wa hiyo kanisa atakani hapo yule aliyechukua mme wa mtu atakani hapo ni watakatifu peke yao hiyo kanisa kuna mali naenda Yesu anasema alikuja kwa wale daktari ni kwa wale wagonjwa alikuja kwa wale wenye mahitaji waambie mimi sikuletwa kwa ajili ya wakristo watakatifu yeah. nimeletwa kwa ajili ya wakristo wenye mahitaji na wenye dhambi wenye mahitaji kwa sababu nimeletwa kwa ajili ya wahindi wazungu waislamu waarabu ndio maana new life kila sampuli ya watu tuko hapa waislamu wako hapa tuko tu sikieni jameni wa kristo mnao sema nyinyi wa kristo yesu hakuja kwa ajili ya wa kristo ndio maana mafarisayo na masadukayo walimsulubisha wenye dhambi walisikia uchungu kwamba amekufa injili yangu sio kwa ajili ya wazuri a a wana teolojia watakashifu injili yangu wangua na wadini watasema mimi napiga kelele wajerumani watasema mimi ni budu wa faransa wataniita nyingine wale wa dini ya kwao watasema mimi nafundisha watu vibaya wana teolojia ya kwa yao lakini Yesu naamini ameniita ninasaidia wale amenituma kwao ukiona injili yangu haikusaidii labda umeamua ama sikutumwa kwako usikasirike sasa hao nilitumwa kwao kwa sababu sasa sasa mwanangu mm? eh kwa sababu Sitaki. Unipe tu mtu ambaye ni kijana juu hata mimi pasta nikupe mwa Afrika nipe tu mwa Afrika yani mwanume tu yoyote Ukisivi. yoyote juu pasta nimechoka ni, ni kuchukulia mwingine turkana ni sawa lakini maana wale watu ambaye napata eh. tunakuwa in a good relationship alafu unaambia Mungu Mungu kama mwanume si mzuri nataka unioneshe najua mambo yako within one week tunakosana lakini nikuulize swali eh mkijuana na wao mm. wao unawapa chakula kabla hawajalipia hapana huyu hata nikijuana na yeye nilijuana na hiyo siku nikikuwa airport ikawa tunaongea na nisaidia ikana mwambia naenda kanisani akasema saa wewe ukienda chukua hii pesa nenda utoe sasa alipokuja tu akakuona hivi kwa tv alisema no no this man is fudu unapeana chakula kabla hawajalipia wao wanakuletea receipt a uh a -uh. Huyu tu ndo nilimpea. Na wa Afrika wangapi ume wa Afrika hakuna pasta. Mimi nilikuwa si deal na Afrika. Nilikuwa na wazungu wengi 16. Ka, ngapi? 16. Walienda wote. Tuanze. Walini blow. Tuanze. Tuanze. Tu rewind. Tuanze. 
16 wote wako active yani kila mmoja unaongea naye kila mmoja eh kile ilikuwa ni kuna laptop naongea na wao sasa eh. kuna vile wananiambia eh, fanya hivi fanya hivi wakinitumania pesa hivyo hivyo sasa siku nilikuja hapa mara ya kwanza kuna mama uh, alikuwa sijui ni muombezi nikaona ni, nisisahau nisisahau <laughs> Yeah. Nikaona huyo mama kuna vile alijaribu kunifilisisha ndo nikakuja hapa kama nalia. Oh, sa- eh, nilikuja hapa kama nimelio mama kina Na baada ya kulia baada ya mimi kukuombea njia zako zilifunguka. Zilifunguka mama hata alikufa. Vile ulisema ile ile nilisema eh, eh, wanao wakona na unabii wa uongo wakufe. Eh, wakufe, aligoncheka akakufa kauza kila kitu. Asa baada hapo after 3 months ndo nilipatana na huyu online akawa ananisaidia 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 sasa tuachie hapo eh. turudi huko mimi hmm. nataka kukufa nimsaidie <laughs> unajua nime nimeongea na mtendakazi mwingine leo asubuhi nikamwambia mwanangu madhibahu yangu sio naona inaponya watu ukikosea hiyo madhibahu inakuingiza kwa mchanga si mnaona hii madhibahu vile inaponya watu si ndio Ivo ivo ukiifanyia vituko unaingia kwa mchanga. Siku hiyo nilikasirika kwa sababu huyo mama anamfundisha huyu vibaya. Anamfundisha asisaidie wazazi wake. Alikwambia usaidie nani? Alisema ati nimsaidie yeye. Alafu alikuwa ni mnulie nyumba, nikanunulua gari kukaa mwaka, nikaiuza pesa ikaisha, nikatoka kwa nyumba 43,000, nikaenda 20,000, nikaenda bed sitter ikawa sasa nimeishiwa ndo nikakuja hapa wanafundisha watu jinsi ya kuacha wazazi wao wewe unakuwa kisima mahali pake pa kuchuna pesa anakwambia huyu ni mbaya huyu ni mbaya huyu ni mbaya huyu ni mbaya chukua huyu huyu ni mbaya wachana mamako amekuroga babako amekuroga mimi sipendi hawa manabii wa uongo wanaotabiri vitu kwa ajili ya kuvunja familia za watu nili kasirika lakini lakini yeye pia shauri zake. Wewe utatumiaje Biblia ukifanya ukora unakula pesa za watu? Wengine niliwamwambia Mungu awapige huko Nairobi. Siku inakuja tu. Sasa swali. Hawa 16 waliendaje? Mm walikuwa tu niki niki hiyo siku nilikuja hapa nika nikatoa sacrifice ya ya, ya ujenzi wakanambia eti namba ngapi hiyo nilitumia namba 7 mara ya kwanza alafu yeah. likana tumia first nilianza na 5 nikakuja 7 nikaa na panda na panda na panda paka kana pitisha <laughs> sasa baada hapo wakaanza kutoka sasa wote mmoja mmoja anaondoka hivyo wakatoka wakatoka kabaki mmoja sasa ndio huyu hata niongeleeshi sasa unataka kijana ama unataka mume? Mimi nataka mume. Kuolewa. E, kuolewa. Nikuletee mzungu. Sai pasta. Mwafrika. Yoyote tu bora ni wewe heshima. Jo pasta nimetoa zile nguo za out high heels nimetupa zote. Nimetupa mambo. Eh kulikuna nguo za out hizi ukitoka lazima uvae na siko na pesa zinatosha naje ni tungo tu tufupi kama dress unanunua 2500 kuna high heels kuna handbag nimetupa zote juzi zote kuna handbags wezi and out na handbag kama ya shosho ama ya mama kuna handbag hizi za kwenda au ya basi kwanza <laughs> mami mbona sasa ulali <laughs> mamangu Uwezi enda out na and bag. Uwezi enda out na bag kama hii. Uwezi. Eh bulete. Na uwezi. Uwezi enda out na hii. Ah kuna handbag zizi ndogo zinauzwa hata hiyo duka mbaye nilikuwa nilikuwa nauza hizo manguo hizo manguo zao wazungu wao wanapenda unacheza unamtumania video kila kitu sasa pasta imefungika kabisa unajua auongei tu unasaidia wazazi unasaidia wasichana 
unasaidia mabinti wadogo unasaidia wengine ambao wako huko kwa hivyo usifikirie unaongea tu si unaona nachukua muda mwingi sana mimi si furahi kuongelesha mtu na furahi kufundisha mtu na ikiwa mimi kwangu vile nilivyokuwa tasa testimony yangu inajenga imani ya mtu vile nilivyopona nitaisema maramia ikiwa kile unachosema kinafungua mwingine macho ni bora zaidi ndio maana usifikirie mimi nakuuliza tu tuko wengi kuna, wengi kuna handbag ambao uvutia mzungu eh kuna handbag kuna nguo kama pole, pole. nguo ya chui chui eh kuna nguo hii na rangi ya chui o oh, hii ambayo iko na rangi ya chui eh, chui 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 na nyoka hizo nguo ukivata mzungu akikuona ukipita tu hivi ameshakuita kuna nguo sao ikiwa na rangi ya chui wanyama eh, wanyama eh, chui, za, wanyama zebra nyoka alafu kitwambe na wakawaka kama light hizi eh. nguo za kuwaka ambapo ukiwa disco zina waka waka alafu kuna zile ngo zina kwanga ziko colorless disco zinaitwa luminous color kama kala orange ambapo ukiwa disco wewe ndo unaonekana na hiyo nguo sasa kuna nguo zao hii kazi seti pastor unaweza ingia ufanye unaweza ingia ufanye na tukumalize hapo hapo unaweza kuingia ufanye hii e, kazi ya, e, ya, ya uka, na ukaaba na tukumalize ufanye nini tukumalize juu tunaona wewe si mjanja sasa mnamalizaje Asi tunakutaye mtu kama kama uko kwa choo tunakufungia tunakutamu ukitoka nje tunakuja group tunakupiga Asi inanganganiwa eh juu kuna watu kama mimi mimi kwa na deal na said zanyali so tukiona ti wewe unaingilile hiyo kazi na wewe si mjancha huo tunakuondoa kwa hiyo game unapigwa pia eh kuna vile tu tutakuzima maana sasa wenye hizi club hizi kubwa kubwa kuna wanaitwa kama 5 star wasichana watano hata kama umeketio kiti utatolewa wasichana watano eh yani kila club iko na miss ya hiyo club eh, kuna mkubwa hiyo club wanacho eh, msichana bana simamia waka, makaba eh, eh sasa kama kama ni place fulani kuna kwa kuko na miss club hii na kuna miss club hii na miss club hii eh. sasa hakuna vile tunaweza kuja uingie kama unaanza hiyo kazi ni paka uingizwe mimi nilifanya kuingizwa o oh, ni lazima ufate, ufate kwa mwingine eh akwambie leo wewe unaingia kwa hii club unaingia kwa hii unafanya hivi unafanya hivi ukipata pesa unamganyia eh lazima unamganyia kama mimi nikikupea deal ya 30k na kula 15 na kula 15 ni yule ndiye ameenda kufanya uzinifu eh sisi si ndio tumekupea huyo mtu huyo mtu atakuja aseme anataka eh atakuja yani mimi nilikuwa kama pimpa pipa pimp kupimpu mtu oh. eh anaweza kuja na mbe nataka msana mwembamba nataka msana mnono tuna negotiate pesa hata sasa zingine pesa ilikuwa nashika pesa 8 90000 rewind your tape rewind your tape <laughs> <laughs> lakini inasaidia mtu sababu unaweza kuona mtu anatembea lakini ako kwa shimo mbali unafikiria yako hapo mimi kwa hii uokofu miaka yote mimi sijajua kwamba kuna mtu ambaye anaenda kwa mgeni anasema nitafutie msichana mnono sasa mnono yule anaitwa njo mwembamba hawa hawa chukui mtu tu aa kuna kuna wale kuna kubwa fulani sezi wataja walikuwa kama wakitaja wakikuja mali tuseme wanaingia hoteli fulani alafu wakubwa eh, kubwa fulani kuna tu wadosi wadosi fulani oh, wakubwa eh, lakini siezi wataja sasa anaweza kuja akwambie tunataka demo anaka hivi na hivi na hivi na hivi alafu mimi naingia online bio na kuuliza ninaje unataka deal alafu huyo mtu tuna negotiate unaingia online eh, kuna vile tu ama demo tumwapanga eh unaanza kutafuta sasa unatafuta ni nani mnono nitumie pics tunatuma pics kwa huyo mtu Alafu tunakwambia room number ni namba fulani, alafu ukishamaliza hiyo kazi mimi nishapewa pesa yangu. Sasa Nani anakupa pesa? Huyo mkubwa huyo fulani huyo. Kama ni mkubwa fulani alikuwa anataka mwanamke, atanipa mimi pesa yangu, alafu akimalizana na wewe atakupia pesa yako. Na mimi kwa hiyo pesa yako nitakula nusu. 
Oh, yako umekula? Eh, yangu nishakula tayari. Na ile yake pia alete. Eh, jua hata hiyo club sasa hii imezimwa. <laughs> ni club ilikuwa ya... yani ni kama tu ni kama deal. Sasa kuna vile tunaweza kukuuza ukienda kumesi wanakumaliza. Oh, ukimesu huko? Eh, ukimesu huko ama uibe ama u... maana kuna wasichana wengine hata wana kama ni gold ataiba. Sasa sisi hatutakwambia, tutaku time tu kama ni kukunywa tukuwekea alafu unaenda oh dhabu imeenda eh ah huyo msichana yani ulikuwa kwa sababu au ni wakubwa oh, ukienda kuiba sasa sasa nyinyi mnamzima huyo msichana eh tunamzima huyo sababu anaharibu kazi anaharibu sasa uko tunatafuta wasichana wa shamba wa shamba ndio hawajui eh ndio hawajui kama kuna mwingine mkubwa tu fulani alisema nataka msichana ambaye ako bikra Tuka, bikra oh eh tukatafuta mkapata E, sasa huyo ambaye alikuwa ni mkubwa wangu hata ashai kuja hapa. Eh. E, ashai kuja hapa. Ni mama pia amedunga dunga tu vipuli. E, tumesema tu ataje e, endelea tu. E, sasa pia hata yeye pia alikuwa pia ni pimpa yeye ndo alinifundisha hiyo kazi. Sasa zingine unaweza kukaa tu kwa nyumba na unafanya hiyo kazi e, na unapata pesa. Unapata tu pesa kama kawaida lakini sasa nilipokuja hapa kila kitu imeenda zero. Yote Hakuna mzungu. Hakuna mzungu. Nilifika tu mali nikamwambia tu madam Mr. Kizodili wakanambia ni mshamba ujuku kutafuta pesa. Unaweza ishi hiyo maisha ambayo unataka. Sasa hiyo ananita mama kanisa. Okay. Kwa hivyo sisi tukuite mtumishi wa Mungu. Niko na matatu pia zinanisumbua. Zinafanya nini? Niko na tatu mingi mingi kwa mwili zinafanya sijui okay mukiziweka madhumuni mm. ni nini asi kuna vile tu una, una isieti pasta ukichora tatu hata ukichora tatu mazo unaulizwa hii tatu unachora iko na maana gani oh, mwenye tatu eh hey, mwenye tatu anakuulizaga wewe enda kuchora tatu wetu useme nataka kuchora lazima atakuuliza yani hiyo group pasta ni group kubwa hata kuna tu bunge fulani pia wana kuna wanakujenga tu wanatafuta wasichana wadogo wadogo pasta ni tunaumia madem wanaumia huko yani tunakuja but tunajificha tu huko tunakaa ikifika time ya kutoa tunakuja tunatoa tunaenda na mnaumia tu eh ah wengine wana wana change unapata tu mtu ananiambia eh hey, magimi nilienda pale kama sasa kuna msichana amenambia nimlete maji ataki kukuja jua kuna mavipuli ya kuna tatu sasa ananiambia nikienda kwa hiyo chacho hata atanichukuliaje mimi nikamwambia acha nikuchukulie maji nikupelekea alafu utoe hizo vipuli alafu vaidera ndo ukuje sasa wazazi wenu wanajua hakuna mtu anajua hata babangu ajui Hawajui. Ah, nilikuwa niko na biashara nimeeka. Sasa walikuwa wanasema tu ah mtoto wetu anafanya salon. Yaani pasta ni grupu unaingizwa kama ujijui. Mimi sikujua huyo pimpa akiingiza. tu uko ndani. Juu mimi nilikuwa nafanya salon. Huyo mama ni alikuja akanambia ati kuna mali nitakupeleka utapata pesa. Sasa alinuza kwa msani mmoja. Kuna wasanii fulani pia niko na yani mimi najulikana niko na picha zao nimepiga picha nao nimefanya hiyo disco nimecheza yani hakuna kitu sijafanya nilianza 2017 2017 mpaka 2022 eh e, unasafiri unashika pesa kila kitu but sasa hii niko na unasafiri watu unasafiri tu vile unataka ukitaka kwenda juu uko na pesa pasta unafanya vile unataka but nikaona hiyo yote ni yani nilifika mali nikachoka yote pasta ukiangalia vile sai naishi watu wanashangaa kwa nini ndio wananiambia eh hey, magi umechange hata ushiki simu si shiki simu nimebadilisha paka line tatu inafanya kazi gani tatu iko na kazi yake pasta kama star hata wazungu wenyewe pia seti wakikuja huku Kenya pasta wanakuja na em yao hawakuji tu hata wako na mashetani wako nazo mimi hata kuna mwingine alinambia why do you pray Why do you pray? I can you know Satan can give you everything. Don't pray, honey. Don't pray. Na alikuwa amechora tatu mwili mzima. Nilishtukia tu nimemchapa nikatuloka hiyo hoteli. Hiyo ilikuwa ni deal. 
ni aliniita sasa wakati nilikuwa tunaongea na mimi nilikuwa namwambia mimi nimechange life yangu sasa mimi si vile uliko unanichukulia akaza mara kwanza alinekea pesa 50000 nikakataa akanekea pesa nyingine nikakataa hizo ni ngapi ulikataa 100 tukapigana nani mwingine atakataa hiyo okay tatu star inafanya kazi gani Star wewe ni kama mkubwa fulani. Ni? Wewe ni mkubwa fulani. Ziko mingi huko. Ndio maana wewe unakuja kama nimevaa hivi. Mingi huko kwa shingo hapa. Star ni mtu. Wewe ni mkubwa fulani. Mali fulani. Wanakoka like wewe ndo the key. Yaani mwana mmoja akikuja, wewe ndo anakusupport. Hakuna mtu mwingine anaweza kukusupport wakija tu ni wewe. Eh, yeah, mimi nilikuwa pasta mzungote akiingia. Pasta mimi nilifika mahali pake kama na windwa. <laughs> na windwa kabisa na mademu. Unasema mademu tutaka tumweke chini. Lakini mimi nilikuwa tu yu pasta mimi nilikuwa nakuja nachukua maji naenda dili naribika. Oh, hii maji sasa ikawa inaleta hasara. Eh. Yeah. Nilikuwa nakuja kabisa nachukua maji. Tena kabisa natoa sacrifice na na kabisa pasta ilikuwa natoa tight kila kitu but nikienda dili naisha nimerudi zero hivyo tu sasa lakini hautamani tena huko hapa nasikia tu umenitoka unatamani uolewe kwa heshima kabisa jua hata hizo manguo nimetupa hizo hiles nimetupa hapo mali naishi pia huyo agent wanataka kunitoa anasema ati sijui na ikaizeke sana kuna mama pia alikuwa yuko hapa pia anafanyio kazi but anafanya Casablanca. Sasa nilikuja ibada kuwa wachawi. Mimi sijui pasta nini ilitokea. Nikachukua ile maji nikaenda nikamwaga. Kwenda kumwaga nilivosafiri 3 weeks nikirudi nikakuta mama amenyoa. Amenyoa ni? Amenyoa nywele kipara alafu akanita mimi mchawi. Kwa nini nilikuwa nafanyika kwa kichwa? Sasa hapo ndo sijui. Sasa nikajaribu kuuliza nikamwambia huyo mama alienda kwa mganga akapewa nyoka. Sasa hiyo nyoka ndo inakuletea pesa. Kumbe mimi nikimwaga ile maji, alikanyaga hiyo maji. Mambo yakaharibika. Eh mambo yakaharibika. Sasa mimi na pastor tumekuwa kama bifu silali. Yaani nikiomba nasikia mtu ananinyonga. Sasa mama akinona naambia ni mchawi toka kwa hii plot sijui nini. Ye yeah, bado anafanya hiyo kazi. Ye yeah, anafanya hiyo kazi, anafanya Casablanca. Na na hiyo kipara. Sasa hiyo kipara alinyoa. Sasa nasikia sheria ya huko mali wanaenda. Kama ukumenda kwa hiyo madhabahu na unataka pesa, lazima hiyo nyoka ikikufa. Kama kuna mtu anaenda kanisa akiua, hiyo nyoka ikikufa sheria ni unyoe. Sasa ni kama mimi nilaribu mambo yake. Oh, sasa ile nyoka alifariki. Eh alifariki yule ambaye alikuwa anafuga akaenda tena kwa mganga sasa usiku nilipokuja hapa nikaota ati wewe waniambia angalio ile mama vile amechenchungua tena ameenda tena ndio kabidi sasa leo nikuje juu imekuwa ni bifu pasta sina amani ikiwa Mungu ametupa kipawa tufikirie kuwahusu wao sio kutuhusu sisi alafu injili itakuwa ya maana the lost soul that dying soul not about our joy and happiness but about their joy and happiness when will they see that joy when ni mtoto wa mtu alizaliwa aliisha akijua siku moja atakuwa na maisha mazuri alafu unaingia kwa shimo na hukujua na unaingia deep na hujui huko sasa mwili wote uko na tattoo zinakusumbua Dali ziko mingi huku hizi huku kwenye miguu Pastor Silali Na hizo zilikuwa ni za kufanya nini 
Anile tu unambo uchore, unambo uchore, unachora But takila tatu iko na mana yake Kila pia sini iko na mana yake Nini? Pia sini Easy Eh, sasa ili kitu mbena nisha Ya pua iko na mana gani? Iko na mana yake Ukidunga pia sini apua kama uko kwa ndoa Auta ikuwa na mani Hii ni ya wapi? Hii pia tu ni ya uko Ni ya uko? Eh Si ya ndoa hii? Aa, si ya ndoa Auta kuwa na mani Yani pastor pia sinyo yote ni hapa peke yake Hizi zingine zote Kabisa hata hizo Hata kuna siku nilikuwa palu kanambia Mwanangwe ni mtuaji sana Mwa hizi kope Pastor nilenda ni katupa hizo takataka zote Hizo make up nilitupa Nimetupa ni kila kitu Hata hunguwe ni kuna ngo kidogo Kuna pia sinyo ukefanya Hakuna ndoa Hakuna ndoa pastor Ukidunga mapua kuna ndoa Hata pete ukivaa Hata hizi kucha ukibandika Unaachu hapo hapo Uyo buwanako ataona Yani kuna roita kuingilia la foto ndo tatafuta kaba Ukisheka tuizo vitu kiwa kwa ndoa Buwana natoka inje Ok, achi hapo kwanza These make-ups Mutu wakisha ziweka Utuma mume wake kwa kaba Kabisa, ukisha apply to EV kwa uso Aki kuangaliva na kukata Mtanza kukosana yo siku Ato uchore tu wanja hivi, mtako sana Kitu yoto kipaka kwa uso Lakini kahaba na kahaba wanaelewana Awa, tunaelewana, hiyo ni siri tu Hiyo ni ulimwengu wenu Hiyo ni siri tu tunajua Lakini mutu wakichukua mavazi ya ukahaba Make-up za ukahaba Akaweka kwa ndoa, anakatalua Anachwa, hiyo buwana tatoka hiyo siku watafute mwanamke Sababu huyu si mwanamuke Ame toka kwa uwa mwanamuke Ame kuwa kaaba Kitoto kifanya Kipulia mapua Uvaepete ama to uvaepete na ujavishwa Unaachwa Buwana kwa tatoka Ata kama siyo wiki but atatoka Mtaza tu kufurugana Ivo 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 Alafu sasa buwana atakuwa na kuambia mbono unachora Utamambia siwa sita nwengine unachora Sasa ndivo buwana anaenda Yee anafikiria anafanya kwa jili ya urembo Aa si urembo pastor Iyo ni sisi ya ni tunajua sisi kwa sisi Nini minajua iyo? Madem wengi Pastor ya tuko group hivi Tuko hivi Tunajificha anda tu huku Tunakuja Na kabisa pastor tunatoa Kabisa Tunatoa Tunaregea Lakini mukitoa Inaribika Kuna haribika huku Kama ni dili unongia na dili Inabounce Mbwana uwa wanakuja na wanajua inaaribika Ama wajajua Kuna vile pasta wanataka kujitoa Sasa awajui mali watenda wasaidike Wao pia wamechoka Na wanaumia Pasta hata kuna mabeste zangu ni magei pia Walikujua kaketukule nyuma Pasta tuko group Ni group kubwa iko Mombasa Ni kama Ulimwengu wa giza ni kubwa na inajuana Kabisa pasta tunajuana Hata uyo msichano ulimombea mbali tuwa babake sadaka Na mjua uyo mbali limpeleka na mjua Ambo uliombea jana Ben na Aisha Kwa nini watu wanaendeana kwa ujawi Na kufanya mwingine kuwa mwenda wazimu Wakingangania wazungu Pasta ni kwa sababu Unona, mi kama mimi Siku wa yenda kwa mganga Nilikuwa natafta wa mama mombi Waniombeju, mi nilikuwa ata na mini mungu Ata nikifanya kazi, nilikuwa najua kukona mungu Na huyo mama wa mombi, anakuambia Unaenda kupata mzungu Sasa nikiuwa mama wa mombi, nimefanya makosa Apana Sababu unaharimu msiana wa mtu Wewe unamwabia ni kuombea wende upate yule, upate yule, lete pesa, lete pesa, lete pesa. Unafanya biyashara na maisha ya mtoto wa mtu. Kwa kipawa cha uongo. Sasa wengine uwenda kwa uganga. Lakino wa mama mombi wako wengi. Wako, wako hivi. Ambao wanategeme hiyo pesa tu. Eee, wanakombea na bibilia, alafu wanakombea nenda, unapata. Alafu akiona usha kuja juu sana Ata kwambia mungu wamesema unipe gari Mungu wamesema unipe nyumba Ukikata, anakuzima Tena anakuambia anakuzima 
anakuambia kabisa hivi na kuzima kwa sababu umekataa kunipia gari ama nyumba. Sasa mimi huyo mama kuna mali fulani alijaribu kuniingiza nilikuwa kama kiongozi fulani usiku siku tu nikilala nilikuwa najikuta naongoza watu wengi sasa watu na wajua kwa sura na ni madem tu arodi sasa unapata pasta mimi kuna mali naweza ingia najulikana kabisa hizo hoteli zote najulikana hizo hoteli zote ambazo zote english point voice cyrox serena kahama selkovo malindi mimi hata sijui zingine zingine sijui. Sasa wanashangaa wanasema magia amebadilika. Pasta anaanza one. Yaani hizo vitu nimetoa tu. Hizi nguo fupi. Mtu akivaa na ameolewa. Anaachwa. The more you go micro mini skirt, mm. the more unaachwa. Unaachwa. Ukivaa tu nguo fupi ama uvae hizi jeans za ku tight. Bwana wako tu atakuangalia lakini after one week atatoka. Anaenda wapi? Anaenda kama huko Kasorina ama India Nuba. Oh, anaenda kutafuta kaba. Yeye anaenda kutafuta na ajijui. Kwa hivyo ni wewe uliyevaa umemwambukiza. Eh ndio umemwambukiza. Kwa hivyo mtu wengine wanapolalamika mzee ametoka nje ni yeye ndiye amemwambukiza yeye. Eh kwa sababu sisi ndio maana unaona sisi makaaba uki, ukisema ati umechukua bwanangu tutakwambia huku mlinda alikuja mwenyewe. Oh, Sasa ndio tuko nile kiburi ile ya kukwambia hauna kitu. Ju tushajua umejiingiza lakini uju umejiingiza vipi? Ndio maana sasa bwana akipiga simu aseme weka hapa nitakuwa nitakucheka. Oh, wewe unacheka. Eh juu wewe ndo ulivaa ndo bwana akatoka. Hata bwana mwenyewe ukimuuliza wanipenda mimi ama mke wako atasema nakupenda yeye. Juu hiyo roho ndo umeleta. The moment tu kifaa hivi atakuacha. Ndio maana unaona sisi makaba tuko na kiburi. Tutakwambia kuna kitu utafanya. Kwa nini? Juu ulijiingiza na juu kama umejiingiza. Oh, hawezi rudi. Eh, hawezi rudi. Juu. Sasa ata, mwanamke atazidi kujipamba akifikiria atapendwa. Hakuna. Hiyo rota rusha weka. Kwa hivyo moke wa ndoa ni tofauti na msichana wa barabarani. Kabisa huwa ni tofauti. Tumbe Yesu makofi mazuri. Sasa huyu mwanaume wanaume huwa hawezi rudi kwa ndoa yake. Hawezi hata ukimwambia hawezi na hata ukimuuliza sababu ajui. Yaani pasta ni kama kitu na kucontrol. Kuna nguo ya ndoa, mm. kuna nguo ya ukaaba. Mm. Kuna vipuli vya ukaaba, mm. kuna vipuli vya ndoa. Mm. Kuna sehemu ukiweka vipuli inakutoa kwa ndoa? Hiyo hiyo siku. Na inafukuza mume. Kabisa. Na nywele. Nywele pia ziko nywele. Kuna nywele zingine mama wa kisonga pia wanajiondoa na wajui kama Abuja, hizi Abuja long. Hizi oh, Abuja ndefu. Eh hizi mama wanasonga. Hizo ni zetu huwa. Si hata kuna ule msichana alitoa nywele pale nilikuwa. Huyo eh. pia namjua. Huyo pia ni mwenzenu. Eh nam, namjua huwa namuona. Pasta tuko group. Yaani ni yana sasa ni group kubwa pata amefika mahali tuna keti. Kuna mtu ananichukua na nini na kamera amezima. Oh haina neno. Ah. Usichukue kamera. Iko kwa internet, iko kwa kwa YouTube for free. Wenyewe wanaweka kwa TikTok. Eh. Hey. Sasa si pasta tujifiti. Eri eri wewe usikilize, usaidike kuliko kutafuta iko huko kwa, kwa kwa YouTube for free full testimony. Huwa tujifiti waanza na mimi. Oh, mimi nilikuwa mzinzi kuanzia class 7. Niliachia nikimaliza form 4. Niliokoka tononoka baadaye 2005 nikaoa alafu nguvu za kiume zikago <laughs> si zote ziko live si ile iko live unajua ninaambianga watu badala ya kuchukua kamera kuchukua testimony nikimaliza ibada nenda kwa youtube nenda kwa facebook utaipata yote si ndio itakusaidia unaipata clean yote we don't edit anything hiyo kitu vile imeenda hivyo huwa iko hapo yote 
ndio maana testimony za new life zinafanyika live on screen we don't edit anything ikiwa ni yesu don't edit let it be so usiweke oh ilikuwa hivi tukaitengeneza hivi nini mwambia yesu mimi nitasema niliyoyafanya na ni yale ulionifanyia na ninaomba yesu usiponye watu kisiri waponye wazi ili wachawi na waganga wakae kama watoto wadogo wanaocheza na udongo mtaani siku moja nilikasirika bamburi hapa kuna mchawi mwingine siku alikuwa anaitwa Ali Stina alikujanga huku mara sijui anatembea na nyoka sijui alikuwa anafanya nini sasa mimi nikamuuliza Mungu yani watu watakusanyika mpaka waweke kwa TV mambo ya mchawi na mganga na naenda kanisani eh bwana wa mabwana ikiwa we ni bwana wa bwana si ufanye vitu badala ya watu kwenda kwa waganga wakusanyike waje kwako wewe ndio wapi Mungu wa Israeli ndio swali Elisha aliuliza yuko wapi Mungu wa Elia Kitambo mtu aache ukaaba aje aseme mimi nataka kuacha ukaaba au kuhubiri tu Yesu ni bwana ni lazima iwe na nguvu inayoleta uhai kwake Aina neno ukitaka kuchukua chukua tu au haina faida faida ni hii hii iko na kila kitu mtu akijaribu kuingia kwa kutamani mavazi na mienendo na mitindo ya ukahaba mm. kama ako na ndoa ndoa imeisha inaenda ukiva tu yo jeans okay. tight jeans alafu vaingua mbe no kifua alafu kuna vile ukisonga tu hizo rasta usisonge rasta ambazo ziko na kala eka tu black plain The moment ukisonga hizo rasta kama ziko na colors umeshajiingiza. Zikiwa ziko na colors, colors zi, eh. zinajia identify huko. Kabisa. Unafaa tu usonge kitu normal live. Kama ni black ni black. Iwe plain tu. Eh na hizo beats pia pia ziko na maana yake. The moment ukisonga black na uweke hizo beats ziko na maana yake. Inafaa tu usonge kitu ambaye iko plain. Kama ni black ni black kama vile umama hivyo. Niko na swali wala sidharau watu wa huko. Mm. Kuna sehemu kwingi miji mingi mm. ambao watu wameweka makeup. Unajua Nairobi mwanamke kuvaa skirt ni bahati. Mm. Kuvaa longi ni jambo la kawaida. Vile vile kuwa na ndoa ni bahati Nairobi kukosa ndoa ni jambo la kawaida lakini Nairobi ilifanya maandamano my dress my, my choice wanapokuona ukivaa kiheshima wanakwambia wewe ni mshamba tukafanya maandamano hata walienda wengine walienda na kifua wazi na nguo ya ndani ya kifua peke yake wanafanya maandamano barabarani it is okay lakini watoto wale tuliowazaa wanapokea roho gani Ni nini tunawafundisha Huyu mtoto amekuja na mamake amemwambia mamake mama nipeleke Mombasa kutoka Eldoret apande train anaenda kutafuta nyota ya masomo Huyu mtoto Kitambohubiri hiyo injili ipenye ndani ya mtoto ajue ninaenda Mombasa yuko Mungu na si mmoja Sasa mwanangu mambo mengi huwa nawaambia Ndoa iko na heshima na huo ulimwengu hauko tamu vile mnavyofikiria Nisa mwanangu nitakuombea Mungu akupe ndoa yako Amen Ndoa ya heshima tu toe hizi zote siku hii. Yeah. Asa shida pasta hii kutolewa paka niende nitolewe mali nilidungwa na milango yote imefungika ya pesa. 
Kwa nini niungwa na pesa gani? Elfu nane. Hiyo tu? Eh ya ulimi ni elfu nane. Ah ya ulimi ni 15. Hii ni nane. Kuna ya ulimi? Eh kuna ulimi. <coughs> eh kuna kitovu. Kuna hapa ni pesa. Ya ulimi ni pesa gani? 15000. Ninakula na, na kipuli kwa ulimi. Kwa ulimi eh. Kuna ya ulimi, kuna ya, ya hapa hivi. Ha, hayumi. Mhm, hayumi. Inasaidia wapi? Ni yani pasta unapata tu ume, umejiingiza na ujui. Ikiwa na ya ulimi ya, ya, ya hapa kuna wengine wanadunga hapa kwa macho. Hizo zinafanya ya nini? Hizo pesa iko na maana yake. Ukiona mtu amedunga kwa macho hiyo ni sugu. Huyo ni sugu. Sugu eh. Hiyo ni kama ni mkubwa fulani. Kwa sababu ukidunga hiyo macho, lazima lazima utakuwa na tatuu. Tatu ni ya kwao. Ni ya kwao. Tatu yote ukiweka ni yetu. Pia si yote ukiweka ni yetu. Mavazi yote ukivaa ni yetu. Makeup yote ukipaka tunakuangalia tu tunacheka. Hii ya ulimi. Ya ulimi pia hiyo pia ina maana yake. Huyo pia ni sugu. Huyo pia ni sugu. Kabisa eh, ulimi hapa kitovu wengine wanadunga paka huku. Wakikuja tu hapa wanatoa. Alafu atarudisha. Hapa kwa mashavu eh hapa. Mtu anadunga hapa na huku. Na yanadunga hapa. Sasa anakaaje? Anaka kama ngombe. <laughs> <laughs> Lakini kule ukaabani wanapendwa. Kabisa pasta hata unaweza unamsichana ni sura mbovu lakini bwana kwa akamkwamilia paka akamnulia gari akamjengea nyumba. Na msichana ukimwangalia pasta ni sura mbovu. Sura mbovu juu amedunga huko amechora matatu. Hizi masikio kwa nini zinatobolewa kutoka huko hivi hivi hivi? Hivi eh wanatobwa hiyo yote hivi paka chini. Hao ni masugu yani tunaoita makonkara. Hao ndo wale sasa masugu wenyewe. Yaani pasta uwezi jiingize kazi hivi. Ukiingia tunakutoa. Uwezi ni paka uingizwe. Kwa hivyo vile mtu anavyoingia kwa hiyo roho sana ndivyo anavyokuwa sugu yeah. sana. Yaani unakuwa sugu pasta paka inafika mahali unashangaa unapata dili zingine unalipwa ticket na unaenda. Una? Unaweza lipwa ticket mtu anaweza kukuita kama Thailand na ukaenda. Umeenda kufanya ukaba. Eh si ni deal umetiwa. Unakata tikiti unaenda eh, kufanya ukaaba Thailand. Eh wengine walikuwa tunaenda Thailand, wengine tunaenda kama Malindi. Tunasikia kama kuna wa, wazungu wameingia kama sedi za Tanzania tunakata tikiti tunaenda. Na mnawachukua. Kabisa pasta hata uwezi yani yani uwezi hata kuongea kitu yote. Hata makaaba huko hawezi ongea. Hakuna. Kila mtu akona section yake inategemea ni vile umekuwa sugu vipi na mba amekuigiza kama ako sawa tuseme kuna mkutano wa wakubwa fulani kabisa eh wako huko tunaingia na wezi tuzuia <laughs> si tunajulikana ni group ya ni pasta ni group kubwa mebeba watu wengi tukisikia ta kuna kubwa fulani wa mengi hoteli fulani joo kubwa na pendanga kuja hizi hoteli ziku wapa zile ziko e, kwa mabichi kwanzia beach kwanzia e, hapa paka kilifi hizo e. wakiingia tunaingia na tuwezi zuiwa hata security mabosses watu sababu ya juzi nimeongea na binti ambaye akaniambia pasta hii picha ni ya mheshimiwa huyu mm. sasa amenipa mtoto tulielewana sasa nifanyaje hao hao waheshimiwa wao hawafikiri si hata wajua wakikuja huku wanakuja kama nizo mission zao wakimaliza kwa hizo hoteli pia kuna disco sasa tunapigwa na kama director ama manager tuambie ni aje mkoa ngapi au kubwa umeingia 20 jiunga oh wenye sasa mkubwa hoteli eh sasa tuna kabisa yani kuna wale wakubwa fulani wako na namba zetu hata wakubwa a, a mwenye hoteli kama ni manager ama director anatupigia anasema kuna wakubwa fulani wameingia 20 kwa hivyo nyikujeni 20. Na kila mmoja mkiingia mnapata. Eh, hey, si wanakuchagua tu mimi nataka huyu, nataka huyu, nataka huyu hivyo. Na mshawahi kupanga, oh, okay. Nimepata client ni pasta. Mm. Sije deal na pasta. Hakuna <laughs> <laughs> mteja mchungaji. 
Ah wengine wanapata lakini mimi niliwaambia mimi naheshimu Mungu hata kama nafanya kazi. Wengine wanapata. Ah pastor mimi kuna mwingine aliniambia ah mimi akikuja napita naye si bora pesa. Mimi nikamwambia yenye manzi hata kama ni uamini Mungu, ogopa Mungu. Hivyo tu ndo mimi niliwaambia. Juu kuna siku tulienda mali fulani kukaa tuko wengi alafu kuna maskari waliingia. Sijui kama kulikuwa na watu wabaya hiyo sehemu walivongea wakaanza ku, ku shoot guns tukakimbia sasa kukimbia tuliluzi marafiki zetu wawili na tulivokimbia hiyo rafiki ilikuwa ni huko said zake no, au marafiki mlioluzi walienda walikufa yani ni mapolisi waliingia hiyo sehemu wao pia walipigwa hawakupigwa yani ilikuwa siku ilikuwa ni time ya corona sasa ilikuwa imesemekana clubs fulani zisifunguliwe na kuna wengine walikuwa wanafungua underground sasa mapolisi wa kwamba hiyo club kuna kitu inaendelea kuna disco hiyo sehemu mapolisi wakakuja wakafiatua risasi sisi tukakimbia tulipokimbia mabeshte zangu wawili walikufa sasa tukiwa kwa hiyo kichaka mimi nikamwambia unajua ni aje mimi najua muamini Mungu lakini mimi najua Mungu yu yuko tukapiga magoti kwa hiyo kichaka tukaomba mkaomba eh mimi ndo niliwaambia wao tuombe sote mimi ndo nilikuwa naongoza pastor eh yani niliwaambia juu mali hapa juu ama polisi waliingia ndani wakapiga wakaanza kupiga gun sasa ile wakati kukimbia tulikuwa watu more than tulikuwa watu wengi marafiki zangu wawili wakakufa sasa ude mtu tulikuwa naye nikamwambia tukimbie huku tulipokimbia kwa hiyo kichaka tulitoka kilifi na usiku sanane sasa mna, mnarudi tunakimbia eh juu ama polisi walikuwa natufuata Walikuwa na boss chama wameingia mali fulani na hiyo mkafanya maombi kwa kichaka. Kwa kichaka pasta tuliomba kwa kichaka. Niliwaambia hata kama tuamini Mungu lakini tuombe Mungu. Tukapiga magoti tukaomba alafu tukakimbia kwa hiyo kichaka tulipofika kwa barabara tukiangalia kibao ni Kilifi County. Kuanzia Mtwapa. Kama uko jua ni Kilifi. Hatukujua kama ni Kilifi jilikuwa tunakimbia kwa kichaka. Sasa mlikuwa mnamwambia Mungu nini? Leko tuombe Mungu atusaidie. Sasa wengine wakaanza kuletea mwanzo mimi naogopa Mungu kwanza leo sitatoka. Ndio sasa wakaanza kukuja. Sasa mimi ndo wakaniuliza kwani magi waenda wapi? Tupeleke malunaenda. Mimi nikamwambia naenda kwa pasta. Wakaanza kuna mbatu ni mrongo tuoneshe. Sasa ikana ingia kwa hizo videos zako nikiona kama umenichukua na screenshot. Niko na picha mingi. Sasa naenda nikiwaambia mimi naenda huku mwanzo oh, kuja. Unachukua wewe. Eh, kuna vile tu nimezi screenshot nimezi nimeziweka. Tangiani kuje mara ya kwanza vile wa nikikuja. Sasa ndo wakawa naamini ikawa nakuja hivyo hata huyu ambaye alikuja juzi na wajua. Mwanangu saidia wenzako. Sasa tuko wengi, tuko wengi. Lakini sasa wakikuja wanasema tukienda pale ewe watu watatuangalia. Nikamwambia usi we ni nyine ndeni hivyo hivyo hata mimi nilienda hivyo. Damu ya Yesu tuko na ibada ya meza ya Bwana next week. Damu ya Yesu sio kwa ajili ya wazuri. Damu ya Yesu ni kwa ajili ya wenye dhambi, walio wagonjwa, walio kataliwa, walio na madeni, walio masikini, yeyote aliye na kasoro katika maisha yake. Damu ya Yesu Kristo itasafisha. Sasa utaki mzungu. Pastor mimi nataka mzungu. Unataka mume? Eh mume. Ndio nimepata watu wengi wananichezea. Maana mtu ananiambia tu ulikuwa kaaba sijui nini. Sasa wananijibu kibaya. Wanasema kwa kaaba. Ah uh, ah uh, ah uh, 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 nikipata Mwafrika tu anaenda anaambwa story na Bodem alikuwa ni warodi angalia kuna matatu alafu ananidharau pasta. Oh anakudharau kwa sababu ya tatu. Eh unajua okay napata kijana tunaka na yeye but akitoka nje ambie watu aniko na magia na mbuli Dem sasa alikuwa ni warodi. Oh sasa ile jina uliokuwa na. Eh ndio ndo kitu inanisumbua ni sawa mwanangu uliyowapata hawakuwa mabwana zako sababu mtu akipenda mtu angalii past mm. anaangalia maisha yale Mungu amempa sababu vile unavyotuona hapa so tuko na uchafu fulani tulifanya huko mm. ulimwengu heri wewe yako ulijulikana rodi lakini wengine walikuwa na rodi ya uwaji. Mm, maana kuna wengine hata walikuwa na uwa pasta. Unaamba kuna mkubwa flani. Yaani pasta ni, ni, ni diliko kubwa. Yaani ni kitu iko round tu hivi. Sasa uwa pia iko huko ndani. Iko pasta. Iko. Sasa mimi nikijua wewe umechukua mtu wangu na ni mtu wako na pesa. Unatolewa tu hivyo. Jumi pasta mimi nishasetiwa sana. Pasta mimi kama ni kifo nimepita hivi nikiona. Muna uwani ya wanaume Kabisa pasta unekewa muna Kama kuna siku nilitumaniwa watu waniue 
nilikuwa niko na imaji nikaelewa mimi wajua mimi nilikuwa nikitoka nikitoka na ika kwa handbag sasa hiyo siku hata ukienda rodi unaweka kwa handbag nilikuwa niko nayo juu nilikuwa nataka niachie kazi na shindwa sasa mimi nilikuwa naenda na keti hapo but nawaangalia tu hivi sasa kuna watu fulani kuna mali fulani nilikuwa nimeenda i think walikuwa wametumwa sasa mimi nikaenda nikamwambia Mungu Mungu kama watu wananifuata na wametumwa nimalize Pasta nilipenya kifo hivi nikiona au watu walifika wakanambia ndo anaitwa magie wewe ndo tumeomba tukumalize lakini hatukuui pasta usiku ndo niliacha walikufanyaje walikuwa wametumwa jua nimalize wakakwambia wakanambia eti tumetumwa lakini manziwe ni innocent wakaniacha pasta wakanambia tuwe okoka basta walini walikwambia wewe okoka eh walinambia tu ndege uko mali unaenda na usitoke basta niliona kifo hivi walina basi ilikuwa tumetumwa wako uwe na nini ilikuwa tu walikuwa wanimalize nilikuwa ni usiku hivyo vyote vile eh ni mtu alikuwa amewatuma ni msichana sababu ya mteja ah ni kwa sababu anasema eti mimi okay mimi sijui pasta but nilikuwa napata deal mingi kualiko sasa utolewe ndio eh, wapate deal. Ndio wapate. Sasa hao watu walipotumwa, walipokuja tu nilisense nikajua. Wakanamba ndio anaitwa magine kwaambia eh, manzi alikuwa tumetuma tukumalize lakini we ni innocent. Wakanambia toka hapa uende. Sasa mimi kama nikukufa hiyo kwa nikukufa kitambo. Hivi naona hivi. Utaolewa kwa heshima mwanako. Mungu atakupandoa heshima. Amen. Testimony uliopeana kwa wengi kwa mtu ambaye anajua mahali anaenda na ana, anafahamu dunia hii inamfundisha ya kutosha anayeweza kutoka kwa ukaaba atoke kwa ukaaba anayefikiria ni ujinga maandiko yanasema anayefanya dhambi afanye sana nilikwambia ukija ni live kile unachotaka Mungu atakupa kile unachotaka Yeye yeah, ametamani atoke aache ukaaba, ajisalimishe kwa Yesu Kristo, awe na ndoa. Lakini unasikia ngea anasema huyu alikuwa warodi, huyu ndio umechukua. Hakuna mtu aliyekuwa msafi, hakuna hata mmoja. Ndipo salamu ya Yesu Kristo haijawahi potesa nguvu zake. Hata sasa hizo nguvu ziko tu. Ni sawa mwana bete Ulisema Ulinunua pesa gani? Alikuwa ilikuwa sijui ni 25, ilikuwa ni 30 akanunua 25. Kwao ama hapa? Mmalinunua hapa alafu akasema akienda huko ndo atakuja nayo but pasta mimi naona ni mzee. Ni ni mzee ako 40. Unataka kijana kama wa umri gani? Pasta mimi niko na 25 at least akiwa 29 na hapo. Ni sawa. Umeomba ombi nzuri. Jo pasta nadharauliwa. Pasta ni mtu anaweza nifuata. Alafu ambao alikuwa ni warodi achana na yani au wa Afrika vijana tu wananidharau pasta. Sababu ulikuwa ulimwenguni na ukaacha ulimwengu unatoka na wao wanasema ulikuwa warodi. Mm, sasa ndio maana nimesema tu niombe tu nipate juu hao nimejaribu tu kueleza wazungu wamelewa wakasema it's a good thing hata kuna mwingine ni Mwisraeli alinambia nitumanie link ya huyo pasta na kwa Israel. Na alipona. Al, alikuwa mgojwa? Eh alikuwa kuna diabetes pressure alafu mkojo wake ilikuwa inapita. Ni Mwisraeli nikamtumania link Alafu akaonoke ongelesho ile kijana mzungu pale na mamake walikuwa wametoka Norway. Wale wajuzi. Eh sasa aliona hiyo ukiwa ongelesho wao eh. na kwa kazini akasema wao is a good pastor continue going there. Na akapona hiyo diabetes. Alipona kiuko huko huko Israel. Tumpe Yesu makofi mazuri. Hii <laughs> ulipata katika ukaaba. Mm-hmm. Mungu akupe ndoa yako. Sana. Ukipata mahali pa kuitupa naweza kuitupa mtu akiwa anafuata 27 25000 mwachia afuate lakini nguo ya ukaaba imebeba roho ya ukaaba pete ya ukaaba imebeba roho ya ukaaba bwana yesu asifiwe mm-hmm. amen ninawaomba wanangu badilisheni zile 
films mnazo tazama hizo films nyingi za Nigeria si nzuri soap operas nyingi si nzuri okay nasema hivi kwa ujasiri kuna films nyingi zingine zinaaktiwa Kenya zina promote ushiraki kwa mavazi yao mienendo yao film ikiwa inaanza vile au mabinti wamevaa kuna mtu anajua anasema kweli unajiuliza huyu hii utaona na mtoto wako ama utaona sababu ina promote ukaaba tu sababu media is very powerful pale media inatupeleka huko ndio inchi inaenda ni kama siasa kile mwanasiasa anasema hiyo ndio mnaamini mimi niwaambie ukweli kama mchungaji kati ya vyama hizi zote maneno yao watu wengi wengi wao maneno mengi si ya kweli bana hizo sifa maneno mengi si ya kweli hata hii mna hii BBI hii ya jana hii BBI ilikuwa inatengeneza wengine wapate karibu vyeo vinaongezwa katika serikali si ni kweli lakini si ni kweli wakisema yule ambaye ameanguka asiumie sana lakini si ulienda kushindana ili uanguke ama ushinde amen ni vile politics ambazo tunasongea ni achuki sasa mtu akianguka anaanguka vibaya na yule pia ambaye anasema msitengeneze vyeo hiyo ambaye anapigania ya urais ni cheo si anaipata yeye peke yake na hawa wengine pia wanasema hatutaki upate peke yako tunataka kushare hii so politics hakuna mtu anayesema ukweli walikwambia politics is about interest it's not, not about the people yule ambaye anasema wengine wanatengeneza cheo tutengeneze e, e, uchumi anapigania kuwa rais si mheshimiwa deputy anapigania kuwa rais ama mdavu ndio akimwambia awe rais ye yeah, awe deputy atakubali atakubali kwa hivyo hata akipiga kelele si hata yeye pia anataka Raila pia si anataka hiyo hiyo rais Kalonzo akimwambia sasa niwe rais we uwe deputy atakubali kwa hivyo ninawaomba watu wa Mungu msiingie upande huo tuwaombe ili nchi yetu yote atakaye chukua uongozi aongoze nchi kwa hekima na aongoze kwa njia ya Mungu Sili sawa I pray the same gospel. Hakuna mtu anakuambia asante. Sisi ndio tunasema ukweli. Wewe naenda umwambie deputy president, sasa unakuwa deputy tena. Hamtaelewana. Wewe naenda umwambie mheshimiwa Raila, haukui rais. Hii azimio niachie. Uwe deputy wangu. Atakubali? 